。私 TVer で見るので、ぜひ皆さんも TVer とか見てください。でこの配信ではこの配信のランキング上位3名の方にさよならモーリーさんのスタジオで撮影した撮り下ろし集合写真を私のサインが入った台紙とセットでプレゼントしますなのでぜひ始まった今こうやって見ながら。各部活のオリジナルメニューを発表だってあコロッケ部皆さん見ました私見ましたこの放送昨日見ちゃったえなんで今エリちゃん泣いてたのでも帰らないおじさんを<咳>見た流れで<咳>そのまま家族で帰らないあさよならもりさんも見ましたなんか帰らないおじさんとさよならもりさんって文章なんかタイトルの作り方似てませんあコロッケ部から始まりますよコロッケ部うん、会議やったなこれは1ヶ月前ぐらいですかねいや1ヶ月経ってないぐらいだやった楽しかったこの配信平和平和平和とか言ってそのこの配信が始まる前の楽屋とかもずっとこんな感じでずっとみんなで喋ったり私ショールーム見てくれた方はね結構いましたよねそのショールームでの配信をこの2分ぐらいにまとめた V が流れてるんですけど服あったかそううんそうでもない意外と隙間あるかわいいよボツボツついてて。でもヒートテック着てるからあったかいヒートテックは今日は晴れましたね毎日曇ってたけど<笑>あコロッケバーガー試作が始まりましたニンニク切ってるところがまさかのめちゃ汚いまな板<笑>こんなふうに使われるんだねポン酢、ニンニク、ケチャップ、そう普通のソースがなかったからお好みソース使ったけどでも美味しかった。じゃあおいで。おいでここここここここピョンってやだ。ポン酢です。昨日ブラッシングしてもらいました。あやばいやばいちょっと待って今配信してる今配信してるリビングでやっちゃってます部屋でやればいいもののリビングが明るいしさテレビもでかいしさポン酢もいるしこたつだしやっちゃってるせやで誰もリビングに来れません映んないけどねこのここ以降は触れあ美味しそうだから霜降りさんが面白すぎて私が前さよならモーリーさん出たの何企画でしたっけ何の企画で出たか忘れちゃったけどその時も超面白いと思ってこの日も本当に笑いすぎた
んあ違う間違えたコロッケ部はいつも出席率がいいですよね大体のメンバーがいる職業見極めるやつそうだそうだなんかばらまっててバチェラー的な違うかなんか職業見極めるやつ本物か偽物かみたいなそうだそうだそうでしたあれ楽しかったこの日は私インナーカラー隠してましたなんか嫌でしかも髪型迷いすぎてもうなんかどんどん変えてって最初は外羽ウェーブでとか言ったけどうーんってなってあやっぱこの顔周りだけ巻いてくださいとか言ってやったらうーんってなってでも全体的に巻いちゃってくださいとか言ってでもうーんなんか違うんだよなって思ってあインナーカラー隠してみたらどうですかみたいに言ったらインナーカラー隠したらしっくりきたかわいい本当にかわいいえりちゃんなんか新海誠さんの映画に出てそうだよねキャラクターで主人公完全に主人公めっちゃ新海誠って呼んじゃってる超かわいいもう何なんだろう本当アニメから出てきた感じ新海誠さんのね新海誠さん限定私の中ではわかるかな伝わるそのなんか美少女美少女学生って感じ純白のなんかポン酢が餌を食べてますエリちゃんがショールームで嬉しいって言ってたえ何が可愛い可愛い言われること可愛いって言おうと思って言ってないんだよね見てると言っちゃうのこんな現象初めてかもしれないいや初めてじゃないけどよくあることだけど最近では久しぶり見てると可愛いって口が言っちゃってるのしかも高い声でワンちゃんとか猫ちゃんとかなぎちゃんとかを見てる感覚。ね、ポーズ。自分で吠えて、なんか自分で見せてんだけど。大丈夫。それ聞こえてるから、恥ずかしいよ。おいで。コロッケ部三位でしたね。発表されてたありがとうございます3位店舗で1位になってなおかつ高焼き部デザート部が2位とかじゃなければってことなんだよねポイント的にどうですかねまあでもコロッケが美味しいといいなコロッケバーガーが美味しいですようにせっかく食べてもらうならたこ焼き部とデザート部がデッドヒートだとあそうなんだやっぱどんなイベントも1位2位ってこうなるんですねたこ焼き串<笑>揚げたこ焼き美味しそう普通に売られるのは食べてないのうん食べたことないどんな味なんだろう多分この番組で放送されてるのが完成品なんだろうけど私たちもそこで知ったあこういう感じなんだみたいなみんなねそうでしたえ絶対美味しいよねいぶりがっこ新生姜タルタルえハッツのエプロンかわいいエプロンっていうか割烹着でかわいいえめっちゃかわいい何これえかわいいどこでゲットすんのそんな割烹着
うさぎみたいのついてるシーズン8に来たこやったっけかわいいカップえー、後ろにもうさぎえー、めっちゃかわいいんだけどいいなこのぐらい餌食べてるよ聞こえますかポン酢の餌食べる音聞こう聞こえるかわいい遠くの方で食べてます<笑>いぶりがっこ生姜タルタル絶対おいしいよあ、弱みさんもさよならもおりさん同時視聴配信してる弱みさんはオムライス部かでもオムライス部はさ写真がついてくるからいいなせっかくさ食べるならさしかも何回も来てくれる方がいるなら何かお土産欲しいよね私お土産つけがちマリパとかでも。すっぴんですかねはいめっちゃすっぴんですなんかまだ眠い顔ですすいませんあデザート部えー、あやなんさんかわいいきれいかわいいなんか<笑>このまあお魚イベントの時に私たちの楽屋がテントみたいなところでその裏の方に私たちを追いかけてきてくれるファンの方が結構いて子供とかも結構いてで分かんない名前を覚えたてなのかそれとも最近知ってくれたのかそれとも親とかに言わせてるのかなんか結構名前をテントの中にいる時も見えないのにテントに向かって。マリアーとかハルピョーンとか叫んでくれる人がいたのでまあその子供も叫んでくれて大人の男性も結構叫んでくれてたの「マリアー」とか「ハルピョーンサッホー」みたいな言ってくれてたんだけどなんかそうやってね「マリアーハルピョーンサッホーセイちゃんあやなん」ってなんかあやなんさんだけめちゃなんか適当に言ってる人がいて。えなんてなんかしょうがなく言ったみたいに聞こえたのがすごい面白すぎて他は超叫んでんだよ「マリアー」とか「えなん」て温度差すごすぎてそれがめっちゃ面白かったんだよね「えなん」てギリ聞こえたみたいなそれがすごい面白くてめっちゃ笑ったあそうハルピョンムービーハルピョンがピョンムービーピョンムーブハルピョンの動画いつも載せてる動画にもその声入ってますそこは全力の声が入ってます本人のリアクションが気になる私目の前に綾菜さんいて大爆笑2人で大爆笑してたなんか綾菜さんとはさ笑いのツボが合う気がするんだよねもう前から仲良かったっけで勘違いしてしてまう私はね私が勝手にそう思ってるあやなんさんはどう思ってるかわかんないですけれども声出せるの羨ましいですあれ確かに確かにあれ本当だ確かにあれ本当だほんとだ全然忘れてたわ本当だね
じゃあやっぱ AKB のファンの方じゃないのかななんか誰もね初めましてって感じだったみんな。サッカー勝ったんですねなんか私なんか6時ぐらいにパッと目が覚めてうんなんか起きちゃったなとか思って携帯見たのツイッター見たらなんか日本とかなんか鈴木愛理とかなんか気になるトレンドがいっぱいあって見たら日本が2対1って勝ってて。すごいと思ってだからその勝ったことで日本が多分湧いてそれで私の目が覚めたんだと思うしツイッター見てたら本当にみんな見てたメンバーとかさ知り合いの方みんなツイッターとかインスタのストーリーみんなさサッカー載せててみんな4時まで4時から起きて見てたんだなってえー、でもなんかすごい私がさこの前見ようかなとか言ったらさ日本負けちゃってさ全く見てない見ようともしなかった2つは勝ったから私多分見ちゃいけない絶対自分のせいなんかじゃないし1ミリも自分の成分なんてそのサッカーにその日本ワールドカップに自分のこんな私の応援があるかないかなんてマジで関係ないと思うんだけどてか関係ないけど私が全く見ようとしないと。勝つので<咳>なんか本当に自己中な考えですけどあ見ない方が勝つんだなって思った今日かちゃんがスコアまでぴったり当てたえー、そうなんだ一対二。ってことスコア<笑>あとさ私思ったんですけど勝ち点って何なんなんか勝ち点勝ったは勝ったでさなんかこの全員と戦う総当たりみたいな感じで戦うじゃないですかサッカーって。でた例えば2回勝った同士でも順位がつくじゃないですか勝ち点みたいな。それは何だろうって思った。なんか今日コメントがねすごいタイムラグがあってねが全然サッカーの話しちゃってる今オムライス作ってますねまあ本当に勝ったら3ポイント引き分けだったら1ポイントそうなんだだってそうなんだって美味しかったご飯なんか挟まってなんか挟まっちゃった挟まってんの歯の間とかに<笑>もう取れた歯間ブラシとか欲しいね毎回そんな挟まってるんだったら<笑>面白い可愛い,いとっとっとっとっとっとほらいけおもちゃはすごい日差しがさしてきた嬉しいハドと同じ得点のつけ方なるほどハドも一回しか出てないな出たい旅行行きたいまだ行ってません私ハド強いと思うんだよな。もうないのかな波動私がえ一回も出てないメンバーっているよね多分ね一回しか出てないメンバーも多分いるよね<笑>そうオムライスできました二食丼三食丼でも布団オムライス可愛いよね。雪だ。
でもさ本当にまたサッカーの話に戻るけど本当にみんな見てたその6時に起きた時にツイッターめっちゃ見てたけどこうやってさかのぼればさかのぼるほどさみんなサッカーのつぶやきしててさインスタとか見たらみんなサッカーのテレビ画面写真撮ってさ「うおー」とか書いてたりとかさ「こんにちは」とかしてさみんな見てるって思ったでもその勝った瞬間とかをさ生で見てたら生リアルタイムで見てたら本当にさ最高なんだろうな4年に1回あそうなんだ4年に1回なんだオリンピック的なそれくらいの規模のあれなんだえー、そうなんだえー、ちょっと見てみたいって思っちゃったもんしかも昨日ニュースでやってたのが全然今回のプレーじゃないやつのなんか紙プレーを紹介みたいなニュースがやっててなんかゴールまでこう行っててなんかこう行ってキックしたらこう相手の股下を3人ぐらいくぐってキーパーもなんか取れなくてみたいな紙,紙シュートみたいな紙プレーをご紹介みたいなやってたすごーって思った。ワールドカップはオリンピック以上の世界最大のイベントそうなんだそりゃみんな見るよねオリンピックよりも見る人が多い確かにそうだよねなんかだってこんなにツイッターインスタがみんなサッカーで埋め尽くされてるの初めて見たやっぱスポーツすごい雪だまあまあサッカーじゃなくオムライスあのさボリューミーだよねたこ焼きに比べたらオムライスなんかさたこ焼きさあ全部さ同じ値段で売るのかわいそうすぎないかたこ焼きだってたこ焼き6個とさソースだよとさオムライスとかパフェが同じ値段ってさ私は原価は揃えたいそういう戦いなら<笑>同じ値段で競う戦いならば原価は揃えたいだとしたら高級たこ焼きにするとかね、いい串にするとかさしてほしかったよねたこ焼き9個になったあそうなんだでもお腹いっぱいになっちゃうねあとコロッケもさちゃんとバンズ焼いてほしいあれ絶対焼いてなかった見た感じね私たちのまあでもまあでも無理なんだろうけどコロッケもねなんとかクオリティを高いものを売りたいけどねやっぱ原価は同じがいいよね<笑>予算でシフォンケーキが用意できないだからだから多分デザート部はギリまで攻めてるってことでしょ多分全部同じではない多分っていうか絶対に。そこまでやりたかったよねこの値段でやりましょうみたいなあ終わった終わっちゃった終わっちゃったあれ来週来週のさよならモーリーさんも料理企画かなかなかな多分そうだと思います終わったサッカーの話で半分してた気がするなでも池袋食べ行く方は感想教えてください私たちも行きたいなんか売りに行きたい
店員さんとかやりたかった<笑> AKB カフェ的なね<笑>あとその池袋のその売られるところは1年前ぐらいに舞台やったところなのでまあ私のファンの方からしたら馴染みのある場所かもしれないですよね<笑>ぜひ味わってきてください私はまあコロッケも食べたいけど個人的にはパフェが超食べたいだってリンゴなんかシナモンのなんかとか入ってるでしょカスタードクリームアイススイートポテトあじゃない大学芋もうめっちゃ気になる絶対美味しいパフェってなかなか食べないからあ、今日早速行く方が多い。ありがとうございます。ありがとうございます。行ってらっしゃい。ではランキングを読みます。ないから読む。十三位から読むって。十三位。ひろのり群馬ニア。ありがとうございます。十二位。オイルサーディン。ありがとうございます。十一位。王魚。ありがとうございます。十位。よし、群馬ニア、ありがとうございます。九位、わたあるあずき、ありがとうございます。八位、グワポ、群馬ニア、ありがとうございます。七位、としくん、ありがとうございます。六位、あやかん、カフェ予約した、おお、ありがとうございます。いってらっしゃい。五位。わいまつよつばコロッケを予約しましたありがとうございますいってらっしゃい4位みほありがとうございますみほ3位おやちゃんおやちゃんありがとうございます2位りょうまくはりのぐんまにやありがとうございます1位そうすけぐんまにやありがとうございますではですねえー、とおやちゃんとりょうとそうすけには番組終了後1週間以内にショールームより番組特典当選のお知らせというメッセージをお送りしますのでショールームの受信ボックスをご確認くださいニックネームは連絡があるまで変えないようにお願いいたしますなお特典の発送には2ヶ月ほどお時間をいただきますのでご了承ください来週以降も木曜24時59分はさよならまりさん見てくださいポンズバイバイっておいでバイバイってきたおいでができるねよいしょバイバーイありがとうバイバーイまたねー最初ルーム出てくれてありがとう。ありがとう。はい、じゃあね。バイバイ、ありがとうございました。<笑>